আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ইটাপসের আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা আমাদের বিল্ডিং এর হরিজন্টাল ডিফ্লেকশন বা ডিসপ্লেসমেন্টটা চেক করব এটাকে সয় এর লিমিটেশন চেকও বলা হয় থাকে সয় শব্দটির অর্থ হলো সামনে পেছনে ঝাঁকি ল্যাটারাল লোডের কারণে আমাদের বিল্ডিংটি ল্যাটারালি হালকা একটু বেঁকে যায় সেই বেঁকে যাওয়াটা বিএনবিসি 2020 প্রদত্ত একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুর মধ্যে থাকলে সেটা আমাদের জন্য গুড নিউজ আর যদি সেটা বিএনবিসি প্রদত্ত স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু ক্রস করে যায় তাহলে বুঝতে হবে আমাদের বিল্ডিংটা এই ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট চেক পাস করছে না আর সেটাকে পাস করানোর জন্য আমাদেরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট চেক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আর দেরি না করে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের মূল পর্বে স্টোরি ডিফ্লেকশনটা দেয়া হয় সার্ভিস কন্ডিশনে এই জন্য আমরা এই ফোল্ডারে ঢুকে গেলাম আমরা আমাদের এই ফাইলটা ওপেন করে নিচ্ছি তারপরে আমরা রান অ্যানালাইসিস দিয়ে দেব ओके रान एनालसिस कमप्लीट ए चले जाब ए आईकन टीते शो डिफर्मड सेप ए आईकने क्लिक कर लगभग चूज करते लोड केसर जो स्टोरी डिसप्लेसमेंट देखते जाटो लैटर लोड केसर जो स्टोरी डिसप्लेसमेंट होटो लैटर लोड हे आर्थकुएक लोड ए उन लोड आर्थकुएक लोड इक्स टा चूज करप्लाई कर दी आर्थकुएक लोडर एक्स डेक्शन जो इफेक्ट से देखते देखते बिल्डिंग হালকা একটু বেঁকে গেল এই ল্যাটারাল ডিফ্লেকশনটা আরো ক্লিয়ারলি দেখার জন্য আমরা চলে যাব এলিভেশন অপশানে এবং আমরা যদি পয়েন্ট সিক্সটা চুজ করি সাপোজ তারপরে অ্যাপ্লাই করে দিয়ে যদি আমরা ওকে করে দেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো বিল্ডিংটা ডান দিকে ডিসপ্লেস করেছে ফাউন্ডেশন বটম লেভেলটা তার নিজ অবস্থানে ফিক্সড অবস্থায় রয়েছে কিন্তু প্লিন্থ লেভেল ফার্স্ট স্টোরি রুফ সেকেন্ড স্টোরি রুফ এবং স্টেয়ার রুম রুফ আলাদা আলাদা ডিস্টেন্স নিয়ে হালকা একটু ডান সাইডে ডিসপ্লেস করেছে এবং দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই পুরো বিল্ডিং এ ম্যাক্স ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেটা চেক করতে হবে আর সেই সাথে আমাদের আরেকটি বিষয় জানতে হবে সেটা হলো কোন লোড কেসের জন্য বা লোড কম্বিনেশনের জন্য আমরা এই স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা চেক করব আর সেটা চেক করার জন্য আমাদেরকে বিএনবিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির পিডিএফ ফাইলটাতে চলে আসতে হবে এইটাই হচ্ছে সেই ফাইল এবং এই ফাইলের পাঁচশো তিন নাম্বার পেজে আমরা চলে যাব পাঁচশো তিন টাইপ করে যদি আমরা ইন্টারপ্রেস করি তাহলে আমরা ডাইরেক্ট সেই পাঁচশো তিন নাম্বার পেজে চলে যাব এবং এটার পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে তিন তারপরে হালকা একটু স্ক্রল ডাউন করে আমরা এইখানে একটি সেকশন পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এবং এখানে দেয়া রয়েছে সোয়েল লিমিটেশন এখানে বলা রয়েছে দা ওভারঅল সোয়ে horizontal deflection at the top level of the building or structure due to wind loading shall not exceed 1 by 500 times the total height of the building above the ground এখানে যে ডিফ্লেকশন বা ডিসপ্লেসমেন্ট এর কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা এখানে দেয়া রয়েছে এবং শোয়েটাই হচ্ছে সেটাই শোয়ে মানে হচ্ছে সামনে বা পেছনে ঝাঁকি দেওয়া কোন একটা বিল্ডিং এর টপ লেভেলেই ম্যাক্সিমাম হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্টটা দেখতে পাওয়া যায় এবং বিএনবিসি টু অনুযায়ী এটা চেক করতে বলা হয়েছে উইন লোডের জন্য এবং সেটা বলা হয়েছে যে বিল্ডিং এর টোটাল হাইট তবে সেটা অবশ্যই গ্রাউন্ডের উপর থেকে নিতে হবে সেই হাইটটাকে পাঁচশো দিয়ে ভাগ দিলে যে ভ্যালুটা পাওয়া যাবে সেটা এক্সিড করবে না তাহলে আমাদের বিল্ডিং সোয়ে লিমিটেশন চেকটা পাস করবে যদিও এখানে দেয়া রয়েছে উইন লোডিং তবে আমরা শুধুমাত্র উইন লোড কেসের জন্য এটা চেক করব না আমাদের একটা কম্বিনেশন দেয়া রয়েছে উইন লোড ব্যবহার করে এবং সেটা পেতে হলে আমাদেরকে এই সেকশনে যেতে হবে টু এই সেকশনে যেতে হলে আমাদেরকে এই পেজ নাম্বারে টাইপ করতে হবে ছয়শো আমি সিক্স 
नाइन टाइप कर इंटरप्रेस करी से पेजे चले जाल्का एक स्क्रल डाउन कर ले सेक्शन टी पे जाने आपनी जो पढ़ें आनी बुझते तब इम्पोर्टेंट पोर्सन जेटा दरकार से लोड कम्बिनेशन हम डी प्लस जिरो पॉइंट फाइव एल प्लस जिरो पॉइंट सेवन डब्ल्यू डिव टू इट्स ट्रांजियंट नेचार उन लोड नीड नट टू बी कन्सिडार्ड इन एनालिंग द इफेक्ट अफ क्रिप और अदार लंग टर्म एक्शन सार्विसिबिलिटी एगेंस्ट उन लोड यूजिंग लोड कम्बिनेशन थ्री एव शाल चेक इन अकॉर्डेंस उथ द लिमिट सेट फोर इन द सेक्शन ऑन पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट टू चैप्टर ऑन अफ दिस पार्ट ताहले आमादेर के ए लोड कम्बिनेशन टा बेबहर कोरे आमादेर की स्टोरी डिस्प्लेसमेंट अच्छे एक दित होवे शेटा आमरा जानलाम तब आर एक्टी विशो आमादेर जानत होवे शेटा होच्छे विन लोडेर चार्टा टाइप रोए छे एक्ट होच्छे एक्स डिरेक्शन थे के दूटो टाइप पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन नेगेटिव एक्स डिरेक्शन एबं वाई डिरेक्शन एर जोनो पॉजिटिव वाई डिरेक्शन एबं नेगेटिव वाई डिरेक्शन ए चार्टी लोड कम्बिनेशन बेबहर कोरे चूज कर लोड ए स्केल फैक्टर दिए लोड कम्बिनेशन तैरि कर डेड लोडर स्केल फैक्टर वन रही है सूतरा कर दरकार नहीं क्लिक करवर्ती टर्म टी हम लाइव लोड एटान चूज कर लाइव लोडे स्केल फैक्टर हे जिरो पॉइंट फाइव से इनपुट कर दिल चले जाब एड अपने थार्ड टर्म टी हे उन लोडर उन लोड अपशन टी चूज कर निल स्केल फैक्टर हे जिरो पॉइंट सेवन लोड कम्बिनेशन तैरि ओके अपशने क्लिक कर ले लोड कम्बिनेशन पे जा लिस्टे बाकी थकते हैं तीन लोड कम्बिनेशन ये के लोड कम्बिनेशन क्लिक कर क्लिक करते एड कपी अफ कम्बो अपशन ऊपर खूब कम समय अल्प परिश्रम से लोड कम्बिनेशन गो पे जाकेंड लोड कम्बिनेशन डब्ल्यू एक्स एर जब शुद्म पार्थक्य हे जिरो पॉइंट सेवन एर सामने माइनस एड कर उन लोडर सामने माइनस एड कर दी से लोड कम्बिनेशन पे जा अल्प किचु समय ओके अपशने क्लिक कर ले लोड कम्बिनेशन पे जा लोड कम्बिनेशन ऊपर क्लिक कर एड कपि अफ कम्बो ए अपशने क्लिक करब एबार वाई डिडेक्शन उन लोडर जो वाई दिए दिल जैगे जैगे चूज कर क्लिक कर सीमिलारलि लोड कम्बिनेशन के कपि करब यहने क्लिक कर लगे माइनस जिरो पॉइंट सेवन वाई कर जगह इसे माइनस दिए दी से लोड कम्बिनेशन पे जाके अपशने क्लिक कर ले चार लोड कम्बिनेशन जगह शुदुम्र व्यवहित हो स्टोरी डिसप्लेसमेंट चेक करारेगुलो पे जापे ओके अपशने क्लिक कर लेटोरी डिसप्लेसमेंट चेकर जो प्रस्तुत इलेवेशन दरकार नहीं थ्री डी अपशने क्लिक कर लेरो बिल्डिंग देखते पब स्टोरी डिसप्लेसमेंट तो देखते पेलम कि भाव बेर करते हैं जानल कटोरि डिसप्लेसमेंटर जो एक्सैक्ट जो भैलूटा आता क्यों पा माउस कई डिसप्लेसमेंट गो चेषा करब ना कारण माउस व्यवहार कर विल्डिंग डिसप्लेसमेंट पाव जाए जयंट डिसप्लेसमेंट से स्टोरि डिसप्लेसमेंट ना स्टोरि डिसप्लेसमेंट पावर जो आपके ये अपशने चले जो है ये रही है टेबल अपशन टेबल अपशन क्लिक करब तरह व्यवहार करब एनालसिस अपशन जेहतु एनालसिस कर क्लिक कर लगे रेजल्ट देखार पाला जो की रेजल्ट एस रेजल्ट अपशने क्लिक कर लगे देखो जैसे रही है डिसप्लेस जानते हमें डबल क्लिक करते क्लिक करा सूतरा डबल क्लिक कर लगभग 
তাহলে নিচ থেকে একটা টেবিল আপনার স্ক্রিনে ভেসে আসবে এবং এই টেবিলটার নাম হচ্ছে স্টোরি ম্যাক্সিমাম অর এভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট এবং এটা অনেকটা এক্সেল ফাইলের মতো বাম পাশে রয়েছে স্টোরি এবং এইখানে সকল স্টোরি লেভেলের নামগুলো দেয়া রয়েছে এবং ডান পাশে রয়েছে লোড কেস অর কম্বো এখানে লোড কেস অথবা কম্বো গুলো এখানে দেখতে পাবেন এবং সেই কম্বো গুলো কোন ডিরেকশন বরাবর কাজ করছে সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এবং এইখানে রয়েছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট ইন দা স্পেসিফাইড ডিরেকশন এই কলামটাই আমরা ব্যবহার করব এই কলামটাই আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট তবে সেটা করার আগে আমাদেরকে লোড কম্বোটা চুজ করে নিতে হবে আমাদের চারটি লোড কম্বিনেশন রয়েছে সেই চারটি লোড কম্বিনেশন থেকে আমরা চারটা ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট পাবো সেই চারটি লোড কম্বিনেশনের জন্য সেই চারটি ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়ার জন্য আপনাকে অ্যাট ফার্স্ট লোড কম্বিনেশনটা চুজ করে নিতে হবে এই জন্য লোড কেস অথবা কম্বিনেশনের এইখানে আমরা রাইট ক্লিক করে দিলাম তাহলে এই ফিল্টার অপশানে এইখানে আপনি যতগুলো লোড কম্বিনেশন তৈরি করেছেন সবগুলো এখানে আপনি দেখতে পারবেন অ্যাট ফার্স্ট আমরা ডাব্লিউ এক্স এর যে লোড কম্বিনেশনটা রয়েছে সেটার জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা চেক করব এর জন্য আমরা এইখানে চলে আসতে পারি এখানে সেই লোড কম্বিনেশনটা দেখা যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে মিনিমাম এবং এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আমরা ম্যাক্সিমাম নিয়ে কাজ করব সুতরাং এ অপশানটির উপরে আমরা ক্লিক করলাম তারপরে হালকা এই টেবিলটার উপরে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে সেটা চলে যাবে তারপরে আমরা চলে আসবো এই কলামে এবং এই কলামের এখানে রাইট ক্লিক করে আমরা এটাকে শর্ট ডিসেন্ডিং করে দেবো ডিসেন্ডিং মানে হচ্ছে বড় থেকে ছোট হওয়া এই অপশানটি ব্যবহার করলে আপনি উপরে যে মানটি পাবেন সেটাই হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য এইটা আপনি হালকা একটু উপরে উঠিয়ে নেবেন তাহলে এই জায়গায় রয়েছে আপনার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং এই ভ্যালুটার জন্য দায়ী যে লোড কম্বিনেশনটা সেটা আমরা নোট করে নিব ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়ার জন্য আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে আর সেটার জন্য আপনাকে চলে আসতে হবে এই ডিসপ্লে অপশনে এই ডিসপ্লে অপশনে ক্লিক করার পর এইখানে রয়েছে স্টোরি রেসপন্স প্লট এইখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে পুরো স্ক্রিনটাতে আপনার একটা উইন্ডো চলে আসবে এই উইন্ডো থেকেও আমরা আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা বের করতে পারি আর সেজন্য অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে এখানে দেখে নিতে হবে যে এইটা কোনটা দেয়া রয়েছে এখানে বর্তমানে ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটাই চুজ করা রয়েছে সুতরাং এটা আমি আর চেঞ্জ করছি না এবং এর পরবর্তী রোতে রয়েছে কেস অর কম্বো আমাদের এইখান থেকে আমাদের সেই পার্টিকুলার লোড কম্বিনেশনটা চুজ করে নিতে হবে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এল প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ডাব্লিউ এক্স এটার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমরা চেক করব এই জন্য আমরা এটা ক্লিক করে দিলাম এবং আউটপুট টাইপটা আমাদের এখান থেকে চুজ করে নিতে হবে আমরা ম্যাক্সিমামটা চুজ করে নিলাম তাহলে আমরা এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম জিরো পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স সেভেন ডাবল নাইন স্টেয়ার রুম রুফ এই ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়েছে স্টেয়ার রুম রুফে সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এবং আমরা টেবিল থেকেও এটা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিফ্লেকশনটা হয়েছে স্টেয়ার রুম রুফে সুতরাং এই লোড কম্বিনেশন এবং সেটার স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট ভ্যালুটা আমরা নোট করে নিলাম এবং এর পরবর্তী লোড কম্বোটা হবে হচ্ছে আমাদের মাইনাস ডাব্লিউ सकल कन्फ्यूशन दूर हो जाए लोड कम्बिनेशन जे स्टोरि डिसप्लेसमेंट से जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री नाइन नाइन इंच आपनी ये देखते चान से लोड कम्बिनेशन चूज कर माइनस डब्ल्यू एक्स एर देखते जाने क्लिक कर लगने सेम भूट देखते जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री नाइन वन नाइन सेकेंड स्टोर रूफ सूतरा लोड कम्बिनेशन एलूटा नोट कर थार्ड लोड कम्बिनेशन हम पजिट वाइ डेक्शन एखे जो एखे रही है पजिट वाइ तब ये मिनिमाम मैक्सिमाम चूज कर बहरे क्लिक कर लगने रईट क्लिक कर शर्ट डिसेंडिंग कर दिल एखे से भैलूटा देखा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन एट सेवन वन हमें जो ये चेक करी तो देखा जाए सेम भू हमें पासी हमें पजिट वाइ डेक्शन चूज कर लगने सेम से ही भैलूटाई देखते स्टेयर रूम रूफे हो सूतरा भैलूटा नोट कर लोड कम्बिनेशन अनुजाई एबंधा स्टोरि डिसप्लेसमेंट देखार चेषा करब चार नम्बर लोड कम्बिनेशन से नेगेटिव वाइ डेक्शन उन लोड यह रईट क्लिक करगेटिव वाइ डेक्शन खुजब कथाय रही है 
এইখানে রয়েছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লোড কম্বিনেশন আমরা এখানে ক্লিক করে দিলাম এবং একটু রাইট সাইডে ক্লিক করে দিলেই উইন্ডোটি চলে যাবে তারপরে আমরা ম্যাক্সিমাম ইঞ্চ এই অপশনটিতে ক্লিক করে এটা শর্ট ডিসেন্ডিং করে দিলাম এবং এইটাকে আমরা উপরে উঠিয়ে নিলাম এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্টোরেজ ডিসপ্লেসমেন্টটা রয়েছে জিরো এবং আমরা যদি এই অপশনটি থেকে সেই লোড কম্বিনেশনটা চুজ করি তাহলে হয়তো সেম ভ্যালুটাই আমরা পাবো আমরা এই লোড কম্বিনেশনটা চুজ করলে আমরা সেম ভ্যালুটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা হয়েছে সেকেন্ড স্টোরি রুফ লেভেলে এই পার্টিকুলার লোড কম্বিনেশনের সাথে তার ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিফ্লেকশনটা আমরা নোট করে নিচ্ছি প্রাপ্ত ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালুগুলো আমাদের তার নিজ নিজ লোড কম্বিনেশনের পাশে একটা টেবলকার ফর্মে এই এক্সেল ফাইলটাতে আমরা নোট করে নিয়েছি এই এক্সেল ফাইলটার মাধ্যমে আমরা স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা চেক করতে পারি এখন আমাদের যে ভ্যালুটা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে স্টোরি হাইট অ্যাভ গ্রাউন্ড সেটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আবার আমাদের সেই ইট্যাপস ফাইলটিতে চলে যেতে হবে আমরা এই উইন্ডোগুলো ক্লোজ করে দিলেই আমাদের সেই মডেলটি আমাদের স্ক্রিনে ভেসে আসবে এবং আমরা রাইট ক্লিক করব এবং এইখানে রয়েছে অ্যাড অর মডিফাই গ্রিডস তারপরে আমরা মডিফাই অর শো স্টোরি ডাটা এই অপশানের উপরে ক্লিক করব তাহলেই আমরা আমাদের স্টোরি হাইট গুলা পেয়ে যাব এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাভ অব দ্য গ্রাউন্ড লেভেল আমাদের হাইটটার প্রয়োজন রয়েছে যেহেতু ফাউন্ডেশন বটম লেভেল থেকে আমাদের প্লিন্থ লেভেলটা আমাদের মাটির নিচে থাকবে সুতরাং এই সাত ফিট আমাদের প্রয়োজনে আসছে না উপরের তিরিশ ফিট নিয়ে আমাদের কাজ সুতরাং আমাদের সেই এইচ এর ভ্যালুর মান হচ্ছে থার্টি ফিট যেটা আমরা আমাদের এক্সেল ফাইলে ইনপুট করে দিতে পারি এখানে আমরা ইনপুট করে দিলাম থার্টি ফিট তারপরে যদি আমরা ইন্টারপ্রেস করি তাহলে অটোমেটিক সেটা বারোর সাথে গুণ হয়ে এখানে থ্রি সিক্সটি হয়ে যাবে এবং এই ভ্যালুটা হচ্ছে ইঞ্চিতে এবং আমরা অ্যালাউবল স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা বিএনবিসি অনুযায়ী ফর্মুলা ব্যবহার করে করা হয়েছে সেটাই আমরা এখানে পেয়ে যাব এই বক্সটার উপরে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে আমাদের সেই ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডি সিক্স এর ভ্যালুকে পাঁচশো দিয়ে ভাগ করে আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করেছি এর মানে হচ্ছে আমাদের হাইটকে পাঁচশো দিয়ে ভাগ করেই এই ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে এবং এটি হচ্ছে আমাদের অ্যালাউবল স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট এবং এর বাইরে আমাদের যদি স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট এক্সিড করে তাহলে সেটা নট ওকে আর যদি সেটার নিচে থাকে তাহলে ওকে উই আর ফাইন আমরা সেফ রয়েছি আমরা যদি রেজাল্ট কলামে যাই তাহলে এখানে চারটির জন্যই দেখা যাচ্ছে যে এটা ওকে রয়েছে তার মানে হচ্ছে এই চারটি ডিসপ্লেসমেন্ট আমাদের অ্যালাউবল ডিসপ্লেসমেন্টের কম রয়েছে এই কারণে রেজাল্টে সব জায়গায় ওকে রয়েছে সুতরাং আমরা ইট্যাপস থেকে সেই ম্যাক্সিমাম স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট গুলো এই এক্সেল ফাইলটাতে ইনপুট করে দিলে সেই সাথে আমাদের বিল্ডিং এর হাইটটা যদি এখানে ইনপুট করে দেয় তাহলে খুব সহজেই আমরা আমাদের এই স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট চেকটা দিয়ে দিতে পারছি এই এক্সেল ফাইলটার নিচে রেফারেন্স দেওয়া রয়েছে যে সব ব্যবহার করে আমরা এই এক্সেল ফাইলটা ব্যবহার করেছি এবং তৈরি করেছি সেটা এখানে স্ক্রিনশট রূপে এখানে অ্যাড করা হয়েছে সুতরাং আপনার এখানে কোনো প্রকার কনফিউশন থাকার কথা না আপনি খুব নিশ্চিন্তে এই এক্সেল ফাইলটা ব্যবহার করে আপনি স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা চেক দিতে পারেন আমরা তো দেখলাম যে আমাদের বিল্ডিংটা স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট চেকটা পাস করেছে কিন্তু স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট গুলো যদি অ্যালাউবল স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট লিমিটটা ক্রস করে যায় মানে যদি সেটা ফেল করে তাহলে আমরা কি করব এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা বিম কলাম সাইজের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল আপনি যদি মেম্বার সাইজ বাড়িয়ে দেন তাহলে আপনার ডিসপ্লেসমেন্ট কম হবে আপনি যদি মেম্বার সাইজ কমিয়ে ফেলেন তাহলে আপনার ডিসপ্লেসমেন্ট বেশি হবে সেই ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আপনার লিমিটের মধ্যে আনার জন্য আপনাকে মেম্বার সাইজ গুলো বাড়িয়ে ফেলতে হবে মানে সেকশন প্রপার্টিজে গিয়ে বিগার সাইজের কোন একটা সেকশন তৈরি করে সেটা যদি আপনি কলাম এবং বিমে অ্যাজাইন করে দেন তারপরে যদি আপনি এই স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা চেক করেন তাহলে সেটা লিমিটের ভেতরে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেই ক্রস সেকশনে সেটা পাস করবে সেই ক্রস সেকশন সাইজটা আপনাকে আলটিমেট কন্ডিশনে গিয়েও সেটা অ্যাজাইন করে দিতে হবে আপনি যে শুধুমাত্র সার্ভিস কন্ডিশনে সেই ক্রস সেকশন ব্যবহার করে সেটা চেক করবেন তা হবে না যেই ক্রস সেকশন এই সার্ভিস কন্ডিশনে পাস করবে সেই ক্রস সেকশন আপনাকে আলটিমেট কন্ডিশনেও ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা আলটিমেট কন্ডিশনে সেই ক্রস সেকশন গুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের রেনফোর্সমেন্টটা ডিজাইন করব সেকশন সাইজ বাড়িয়ে দিলে আমাদের স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালুগুলো কমতে থাকে আর সেটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা হালকা লোয়ার সাইজের ক্রস সেকশন ব্যবহার করে একটা চেক দিতে পারি তবে সেটা করার আগে আমরা চলে যাব ডিফাইন অপশনে এবং সেকশন প্রপার্টিজ অপশনে ক্লিক করার পর এইখানে ক্লিক করব তাহলে আমরা যে সব সেকশন প্রপার্টিজ ডিফাইন করে রেখেছি সেগুলো আমরা এখানে দেখতে
আমাদের স্টেয়ারের চারটি কলামের জন্য আমাদের এই সাইজটা ব্যবহার করা হয়েছে টুয়েলভ ইঞ্চ বাই ফিফটিন ইঞ্চ আমরা এটা ক্রস করে দিচ্ছি এবং আমরা যদি সেটা চেক করতে চাই তাহলে আমরা যে কোনো একটা কলাম সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করতে পারি তবে এখন সেটা কাজ করছে না কারণ এটা রান অ্যানালাইসিস অবস্থায় রয়েছে সুতরাং প্রথমে আমাকে এটা আনলক করে নিতে হবে এই মডেলটা প্রথমে আমরা আনলক করে নিব এবং এইখানের চারটি কলাম আমরা ব্যবহার করেছি টুয়েলভ ইঞ্চ বাই ফিফটিন ইঞ্চ এটা আমরা যদি ক্লিক করি তারপর রাইট ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে সেটা দেখতে পাচ্ছি যে এটার সাইজ হচ্ছে টুয়েলভ ইঞ্চ বাই ফিফটিন ইঞ্চ কিন্তু বাইরের যতগুলো কলাম রয়েছে সেগুলোর সবগুলোর সাইজ হচ্ছে টুয়েলভ ইঞ্চ বাই টুয়েলভ ইঞ্চ এবার আমরা এই চারটি কলাম সাইজগুলো কমিয়ে ফেলে আমরা সেগুলোতেও টুয়েলভ ইঞ্চ বাই টুয়েলভ ইঞ্চ ব্যবহার করব এবং আমাদের স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যারিয়েশনটা দেখার চেষ্টা করব সেটা করার জন্য আপনাকে প্রথমে সেই চারটি কলাম সিলেক্ট করতে হবে তবে বর্তমানে এখানে ওয়ান স্টোরি সিলেক্ট অবস্থায় থাকার কারণে সেটা করা সম্ভব হবে না আমরা ওয়াল স্টোরি অপশানটি চুজ করে নিলাম তারপরে সবগুলো কলাম যেগুলো সিঁড়িতে রয়েছে সেগুলো আমরা सब कलम सीजेसमेंट चेक कर आगे তারপরে আমরা চলে আসবো এই টেবেল অপশনে এবং আমরা অ্যানালাইসিস অপশানটি এক্সপ্যান্ড করব এবং রেজাল্ট অপশানটি এক্সপ্যান্ড করে ডিসপ্লেসমেন্ট অপশানটি এক্সপ্যান্ড করব তারপরে স্টোরি ম্যাক্সিমাম ওর অ্যাভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট এই অপশানটির উপরে আমরা ডাবল ক্লিক করব। তাহলে সিমিলারলি আগের মতোই আমরা এখানে সেই টেবিলটা পেয়ে যাব এবং এইখানে আমাদের সেই চারটি লোড কম্বিনেশনের একটিকে চুজ করতে হবে আমি সাপোজ এই লোড কম্বিনেশনটা চুজ করলাম এবং এইখানে ক্লিক করে আমরা ম্যাক্সিমাম অপশানটির উপর রাইট ক্লিক করে এইখানে শর্ট ডিসেন্ডিং অপশানটি চুজ করলাম যখন আমাদের সেই চারটি কলামের সেকশন ছিল টুয়েলভ ইঞ্চ বাই ফিফটিন ইঞ্চ তখন আমাদের এই লোড কম্বিনেশনের জন্য স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা ছিল জিরো পয়েন্ট কিন্তু এখন আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স থ্রি সিক্স জিরো সেভেন তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের সে ভ্যালুটা ইনক্রিজ হয়েছে এর পরবর্তী লোড কম্বিনেশনটা আমরা নেগেটিভ এক্সট্রেকশনের জন্য চুজ করব এই জন্য আমরা একটু খুঁজে নেব সেই লোড কম্বিনেশনটা কোথায় রয়েছে এইখানে রয়েছে সেই লোড কম্বিনেশন এইখানে আমরা ক্লিক করে ডান সাইডে ক্লিক করে এই অপশনটির উপর রাইট ক্লিক করে আমরা শর্ট ডিসেন্ডিং করে দিলেই আমরা এখানে সেই স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি এর আগে আমাদের এই ভ্যালুটা ছিল জিরো কিন্তু এখন এটা দেখাচ্ছে সেটার জন্য আমরা এটা হালকা একটু চেক করে নিব এবং সেটা রয়েছে এই জায়গায় এবং এখানে ক্লিক করে এটাতে রাইট ক্লিক করে আমরা শর্ট ডিসেন্ডিং করে নিলাম এবং এটাকে আমরা উপরে উঠিয়ে নিলাম এবং এইখানে সে ভ্যালুটা দেখা যাচ্ছে জিরো কিন্তু আগে সেই ভ্যালুটা ছিল জিরো সুতরাং আমরা দেখলাম যে চারটি লোড কম্বিনেশনের জন্যই আমাদের স্টোরি ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টটা তার ক্রস সেকশনের সাথে ভ্যারি করছে আমরা যদি ক্রস সেকশনটা কমিয়ে ফেলি তাহলে স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা বেড়ে যাবে অথবা আমরা যদি স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা কমাতে চাই তাহলে আমাদেরকে সেকশন সাইজটা বাড়িয়ে ফেলতে হবে তাহলে আমরা সেই স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা আমাদের অ্যালাওয়েবল স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো সেকশন সাইজ কমানোর ফলে আমরা দেখলাম যে আমাদের স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে তবে সেটা লিমিটের মধ্যে রয়েছে বলে আমার ধারণা সেটা চেক করার জন্য আমাদেরকে এক্সেল ফাইলটাতে চলে যেতে হবে আমি আগের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে আমরা নতুন পাওয়া ভ্যালুগুলো এখানে ইনপুট করে নিচ্ছি 
ওকে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্ষেত্রেও আমাদের সেই স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট চেকটা পাস হয়ে যাচ্ছে যেহেতু পাস হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের বিল্ডিংটাকে ইকোনমিক্যাল করার জন্য যত সম্ভব মিনিমাম সাইজের মেম্বার আমাদের ব্যবহার করতে হবে সেহেতু আমরা আর সেটাকে চেঞ্জ করতে যাচ্ছি না আমরা টুয়েলভ ইঞ্চ বাই টুয়েলভ ইঞ্চ কলাম সাইজের কলাম ব্যবহার করব সব জায়গাতে তাহলেই আমাদের স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্টটা ঠিক থাকবে তবে সেটা শুধুমাত্র এই সার্ভিস কন্ডিশনেই ব্যবহার করলে হবে না সেটা আমাদের অবশ্যই আলটিমেট কন্ডিশনেও ব্যবহার করতে হবে আর সেজন্য আমরা প্রথমে এই ফাইলটা আনলক করে নিব এবং আমরা ডিফাইন অপশানে গিয়ে লোড কম্বিনেশনে গিয়ে এই চারটি লোড কম্বিনেশন আমরা ডিলিট করে দেব যেহেতু এগুলো আমরা আর ব্যবহার করব না সুতরাং এগুলো একটি একটি করে আমরা ডিলিট করে নিচ্ছি তারপরে আমরা ওকে অপশানে ক্লিক করব তারপরে আমরা এটা সেভ করে নিব এবং এটা আমরা ক্রস করে দিয়ে আমরা চলে যাব আলটিমেট কন্ডিশনে আমরা এই ফোল্ডারে ঢুকে গেলাম তারপরে এই ফাইলটা ওপেন করে নিলাম তারপরে আমরা চলে যাব অল স্টোরি অপশানে অল স্টোরি অপশানটা চুজ করে আমরা কলামগুলো সিলেক্ট করে নেব সিঁড়ির চারটি কলাম আমাদের টুয়েলভ ইঞ্চ বাই ফিফটিন ইঞ্চ ছিল সেগুলো আমরা সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে চলে গেলাম অ্যাজাইন অপশানে এবং ফ্রেম অপশানের উপর কাজটা রেখে সেকশন প্রপার্টি এই অপশানে ক্লিক করব তারপরে আমরা কলাম টুয়েলভ ইঞ্চ বাই টুয়েলভ ইঞ্চ এই অপশানটি চুজ করে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিয়ে ওকে করে দিলেই আমাদের বিল্ডিং এর সব কলাম সাইজ হয়ে যাবে টুয়েলভ ইঞ্চ এবং টুয়েলভ ইঞ্চ যেটা সার্ভিস কন্ডিশনে স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট চেকটা পাস করেছে এই কলাম সাইজ আমরা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করতে পারি আশা করি স্টোরি ডিসপ্লেসমেন্ট নিয়ে আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা কিংবা সংশয় নেই তারপরেও যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে